Bloed, zweet, tranen, urine. Het zijn allemaal lichaamssappen waar we het eigenlijk uh, niet zo graag over willen hebben. We hebben ook een gecompliceerde relatie daarmee. Maar die gecompliceerde relatie hebben wij al eeuwenlang. In een tijd dat we nu heel moeilijk omgaan met urine was er ooit een tijd dat urine juist heel veel werd gebruikt in onderzoek in de textielindustrie en in sommige gevallen zelfs als cosmetica ingrediënt. En zo zie je dus dat de relatie die we hebben tot onze vloeistoffen, die verandert. Ik ben Ruben van Waal, historicus. En ik heb de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar de bestudering van de lichaamssappen in de 18e eeuw. Waar we afhankelijk dachten, er gebeurt niet zo heel veel spannends in de 18e eeuw heb ik ontdekt dat er toch enorm veel baanbrekend onderzoek is gedaan. En dat zien we met name in het onderzoek naar de lichaamssappen. Men ontwikkelt thermometers om de temperatuur te meten. Men ontwikkelt uh, hydrometers om uh, de, het water te wegen. Men ontwikkelt chemische laboratoria waarin men vloeistoffen kan destilleren, fermenteren, mengen. Wat vervolgens heeft geleid tot nieuw baanbrekend inzicht in het functioneren van het levende lichaam. We zijn in het Universiteitsmuseum in Groningen in de tentoonstelling Gelukkig Gezond, Histories of Healthy Aging. En hier zie je dus hoe we door de tijd heen proberen gezond te blijven, gezond ouder te worden. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door een balans in slapen en waken. Dat kan in je dieet, met sporten, maar ook, en dat laat ik dan vooral zien, de vloeistoffen. Dat er een gezonde balans is in het vasthouden van de gezonde vloeistoffen en het uitscheiden van de overvloedige vloeistoffen. Hé, hey, dat lucht op. En je ziet dat uh, vandaag de dag nog steeds we de, de gecompliceerde verhouding hebben tot onze vloeistoffen. Als we in het openbaar spreken, zoals ik nu doe, is het niet de bedoeling dat ik zweetplekken heb onder uh, mijn oksels. Maar we gaan en masse naar sauna's, wellnesscenters en in die Veilige omgeving, zweet het lekker allemaal uit. Die hygiëne die we vandaag de dag kennen, hebben we niet altijd gekend. Dat is ooit anders geweest. En het is dus daarom heel interessant om terug te kijken in de geschiedenis, om onze huidige relatie tot de vloeistof een beetje te relativeren, daarover na te denken. Ik wil niet gelijk zeggen dat het acuut verandert, maar het geeft ons wel een nieuw perspectief op iets waarvan je denkt dat het vaststaat.